ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু আব্দুল মালিক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে আমি যদি চোরাই পথে ওমরা করতে হজ করতে যাই এই কারণে যেহেতু এখন ওমরা করতে গেলে অনেক টাকার প্রয়োজন তো চোরাই পথে গেলে সরাসরি মক্কাতে ইন্টার করিয়ে দেয় দালালরা কিন্তু এহরাম বাধা যায় না কারণ এহরাম তো মিকত থেকে বাড়তে হবে তো এই ক্ষেত্রে এই জাতীয় হজের ক্ষেত্রে কি হবে তৌফিক এভাবে করে চোরাই পথে এহরাম মেকাত থেকে এহরাম না বেঁধে কারণ মেকাত এহরাম বাধা এটা ওয়াজিব আর ইচ্ছা করলে ওয়া ইচ্ছা করে ওয়াজিব তরক করলে ইচ্ছা করে ওয়াজিব তরক করলে সেই সেটি সেটি সে বিষয়টি নষ্ট হয়ে যায় যেমন নামাজের মধ্যে ইচ্ছা করি ওয়াজিব তরক করা একটা হলো ভুলে হয়ে গেছে অথবা না জানার কারণে হয়ে গেছে তারপর থাকে আইল্লাত যেটি একটি কারণ যে এত টাকা না দেয়া তো সেই ক্ষেত্রে তো হজ ও ফরজ নয় তার জন্য আপনি বলেছেন চোরাই পথে টাকা পয়সার কারণে এতগুলো টাকা দেওয়া সম্ভব না তো এক্ষেত্রে তো হজ ও ফরজ না ওমরাও ওমরাও জরুরি না করলে সেইভাবেই করতে হবে কারণ কারণ কারিমে বলা হয়েছে মানিস তাতা আইলাই সাবিলা যে ব্যক্তি পৌঁছতে পারে যিনি যিনি এই টাকা দিয়ে যেতে পারবেন তিনি যাবেন এখন সৌদি সরকার এতগুলো টাকা ধার্য করেছে বা কেন সেটি আলাদা বিষয় কিন্তু যদি এখন করে থাকে আইন করে থাকে সেই দেশের সেই দেশের ইন্টার হতে হলে সেই দেশের চুক্তি মোতাবেক আপনাকে সেই দেশে ভিসা পেতে হবে সুতরাং চোরাই পথে এভাবে করে অজিবকে তরক করে গিয়ে ওমরা করার দ্বারা দুইটা ভায়োলেশন হয় এক হলো শরিয়াতের ভায়োলেশন হয় দ্বিতীয় হলো এর দ্বারা রাষ্ট্রের আইন ও কানুনের কানুনেরও ভায়োলেশন হয় সুতরাং এটি কোনো শুদ্ধ রাস্তা নয় এটি কেউ সুস্থ বিবেক সম্পন্ন কোনো আলেম এটাকে সমর্থন করতে পারে না বরং প্রয়োজনে আপনি না পারেন দু বছর অপেক্ষা করেন তিন বছর অপেক্ষা করেন ওই চার হাজার রিয়াল আপনি সংগ্রহ আস্তে আস্তে করে সংগ্রহ করেন তারপরে ওমরা করতে যান এর আগে যদি মারা যান আপনার নিজেদের কারণে আল্লাহ তালা আপনাকে ওমরার সব আপনার আমল আমলনামায় লিখে দিবে তাহলে ইসলাম ইসলামের ইসলামের ফায়দাটা আপনি নিতে চাইতেছেন আপনি জোর করে জবরদস্তি করে চোরাই পথে হাওয়াই পথে সুরিসা মারি করে এভাবে করে আপনি মেকাত থেকে ওভারটেক করে আপনি মেকাত এরাম ব্যতীতই সৌদি সরকারের আইন ও কানুনকে ফাঁকি দিয়ে আপনি মক্কাতে যাবেন এটি কোনো দাবি না এটা ইসলামের দাবি না এটা কোনো এই জাতীয় কোনো ফতুয়া সঠিক নয় আপনাকে পাথেও সংগ্রহ করুন যতদিন আপনার না হয় ততদিন পর্যন্ত আপনি মাজুর হিসেবেই পরিগণিত হবেন জি জসাইকাল্লাহ